Salut à tous, je suis Benoît Sima, l'auteur de l'incroyable Histoire du vin, et je vais vous présenter une série de vidéos sur la grande histoire du vin. Attention, ça tâche. Alors dans cette première vidéo, je vais vous parler de ceci, c'est la bouteille de 75 centilitres. Vous savez que c'est un symbole universel du vin. Dans les pays du monde entier, on consomme le vin sous cette forme. Mais euh, il faut savoir que cette bouteille a une histoire et que même il y a une histoire derrière cette bouteille. En ce moment, c'est, vous le savez, les foires au vin qui commencent euh, fin septembre et qui se finissent euh, fin octobre. Euh, c'est un moment commercial très important où euh, cette bouteille de 75 centilitres se vend, euh, bien sûr en France, mais aussi dans le monde entier. Et il faut savoir que euh, ce modèle universel se produit et se vend à une trentaine de milliards d'unités par an, donc c'est considérable. L'histoire de cette bouteille, ça remonte à à peu près 4 siècles hein, en Angleterre, au 16e siècle. À l'époque, euh, un inventeur euh, qui est très connu en Angleterre, mais beaucoup moins en France, qui s'appelle Kenneth Tilby, c'est un aventurier diplomate, va être le premier à inventer cette, cette bouteille que vous connaissez tous, grâce à une invention euh, technique qui consiste à fondre à plus haute température du verre et obtenir une bouteille euh, très résistante. C'est comme ça que cette bouteille s'est imposée dans le monde entier, à travers notamment les échanges commerciaux entre l'Angleterre et la France. Et alors il y a une anecdote que certains historiens racontent qui est très intéressante, c'est pourquoi 75 centilitres on, on se pose tous la question. Ah non, non. Et bien parce que les Anglais à l'époque avaient une mesure qui s'appelait, euh, qui s'appelle d'ailleurs toujours le galon, Impérial. Le gallon impérial, il fait à peu près plus de 4 litres et demi, pas exactement 4 litres et demi, mais un peu plus. Et si on le divise par 6, on obtient 0,75 litres. Et selon certains historiens, ça serait l'origine de cette mesure de la bouteille qui s'est imposée dans le monde entier. Mais cette bouteille de 75 centilitres, elle a une histoire, on vient de la raconter, 4 siècles. Mais avant, il y a une histoire qui est beaucoup plus longue, c'est celle des autres contenants qui ont permis l'essor et de la consommation du vin dans le monde entier et dans toutes les civilisations. Et là, cette histoire-là, on va remonter très très longtemps en arrière, à peu près 10 000 ans à partir d'aujourd'hui, donc moins 8 000 avant Jésus-Christ. Je vais vous expliquer qu'il y a eu 5 grands types de contenants qui ont permis à l'humanité de se familiariser avec le vin plus célèbre des boissons fermentées. Le premier grand contenant, c'est ce qu'on appelle l'outre de peau, l'outre de, de peau de mammifères. À une époque très ancienne, pour transporter les liquides, les hommes avaient besoin de tailler des peaux dans les animaux, notamment des moutons et des boucs, et puis ils en faisaient des espèces de gourdes géantes, et c'est ce qu'on a appelé les outres. Et pendant des milliers d'années, les hommes ont transporté le vin grâce à ces outres, que l'on retrouve euh, étonnamment encore aujourd'hui. Vous savez, quand vous allez au Pays Basque, vous allez acheter une gourde d'alpiniste, ben en fait c'est fait en peau de bouc, comme euh, il y a 8000 ans euh, en Georgie. Donc c'est une histoire qui se répète encore aujourd'hui. Euh, bon. Deuxième contenant, c'est ce qu'on appelle, alors c'est moins connu, c'est les dolias. Une dolia, c'est une sorte d'amphore de, 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 en argile géante, intransportable, dans laquelle les très anciens vignerons de Georgie, de de Mésopotamie, d'Égypte, faisaient fermenter le, le vin. Et alors les dolières étaient semi-enterrées et on s'en servait toute l'année pour puiser le vin qu'on consommait au fur et à mesure de, de l'année d'une vendange à l'autre. Et donc euh, la dolia, voilà, c'était un, un contenant universel euh, qui a été utilisé par toutes les civilisations qui ont exercé l'art la, de la vinification. Le troisième contenant, alors là vous le connaissez tous, c'est l'amphore, euh, relisé Astérix. Euh, on trouve des amphores partout, dans l'imaginaire du monde gréco-romain, c'est très présent. Et effectivement, les amphores sont apparus euh, au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, donc c'est assez ancien. Les amphores étaient tellement utilisés par les Romains qu'une fois qu'on avait transporté du vin avec, euh, bah, on les brisait et puis voilà. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, si on trouve encore des amphores, c'est que euh, certains vignerons qui justement euh, cherchent à vinifier comme autant de la Rome antique ont fait ressurgir, refabriquer des amphores et on s'en sert encore aujourd'hui à nouveau au XXIe siècle pour créer ce qu'on appelle les vins oranges parce qu'ils ont une espèce de couleur orangée qui n'est ni du blanc ni du rouge. On a une, un cinquième contenant qui a supplanté en fait l'amphore et qui est encore peut-être plus célèbre que l'amphore, c'est le tonneau de chêne gaulois. Dans les immenses forêts de la, de la Gaule antique, vous savez que les peuples celtes et gaulois ont développé un art très abouti de ce qu'on appelle la poissellerie, c'est-à-dire l'art de, de chauffer des douelles de bois pour en former un contenant là aussi universel qui est devenu le fût de chêne. Et le fût de chêne, c'est une invention tellement géniale qu'on le retrouve encore aujourd'hui, il se fabrique toujours comme autant des Gaulois, 2000 ans après. C'est le meilleur contenant qu'on ait trouvé depuis toujours pour élever du vin et surtout pour le conserver. Alors cinquième contenant, alors là je vais plus vous parler du service du vin, là on a parlé surtout de la, de la fermentation, du stockage, du transport. Et maintenant, comment est-ce qu'on faisait pour servir le vin avant d'avoir les bouteilles et les verres à vin. Dans les trente très anciens, euh, sous les Grecs anciens, sous les Pharaons, sous, sous les Gaulois, on avait ce qu'on appelait la vaisselle vinaire. La vaisselle vinaire, c'est tout simplement des petits contenants qui servaient aux amateurs de l'époque à se rassasier en vin. Et donc, il y en avait de différentes sortes, portaient des noms très compliqués comme le noquet en grec, c'est une sorte de cruche d'apparat pour servir les vins aux Grecs en toge. Le fait de servir du vin dans une vaisselle, encore une fois, qu'on appelle vinaire, ça remonte au temps, au temps les plus anciens, et c'est aussi ancien que la vinification. 
Ah, c'est surprenant. Ah oui hein. Alors, en résumé, la bouteille de vin qui vous est très familière, elle semble avoir toujours existé, mais c'est vrai et faux à la fois, puisque son histoire est assez récente au regard de tous les autres contenants qui, qui ont existé dans l'histoire. Vous le savez, cette bouteille, elle a permis de grandes choses pour le, pour le marché du vin. Bien sûr, la conservation des vins, c'est l'invention des, des vins de garde. Autrefois, on ne gardait pas les vins très longtemps. Et puis surtout, elle a permis l'essor d'un commerce international qui aboutit à ce marché géant de 30 à 35 milliards de bouteilles par an. Dans une prochaine vidéo, je vais vous raconter une autre histoire qui est celle des classements des grands vins, qui sont chez les, les classements chéris des amateurs et qui, et qui là aussi a une histoire très ancienne.